നമസ്കാരം ഓമൈ ഗോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഒരു ഭർത്താവും ഭാര്യയും തമ്മിലുള്ള സൗന്ദര്യ പിടക്കത്തിനിടയിൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിനക്കൊരു പണി തരുമുണ്ട് ആ പണി ഞാനല്ല ഒരു ടീമിനെ കൊണ്ട് നിനക്കൊരു പണി തരും ആ ടീം ആരാണെന്ന് നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കുക കെണിയാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കാണാം ചതുപ്പാവനം <laughs> 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 ഹലോ ഹലോ അർദ്ധിക്കുന്നാരോ മോളെ 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 ഹലോ 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 ഇതൊന്ന് ഈ സ്ഥലം ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കോ ഹലോ ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കോ ഈ സ്ഥലം ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കോ ഹലോ ഈ ഇത് ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി ഹലോ മോളെ 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 ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കോ മോളെ ഈ സ്ഥലം ഒന്ന് ഇത് ആംബുലൻസിനെ വിളിക്കുക എനിക്ക് വയ്യ ഫോൺ <laughs> 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 ഫോണൊന്ന് കുത്തിത്താ എനിക്ക് ഇങ്ങ് വാ നീ ഇങ്ങ് വാ ആ ഫോണൊന്ന് എനിക്കൊന്ന് കുത്തിത്താ കുത്തിത്താന്ന് ആ കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ട് വന്നവൻ ഞാൻ ഇനി ഫോൺ കുത്തി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അത് അങ്ങനെ പേടിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഒരു വന്നിട്ടറിയോ അയ്യോ അങ്ങോട്ട് അതിലേ കൂടെ ഓടല്ലേ അതിലേ കൂടെ ഓടല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിലേ കൂടെ ഓടിച്ച് ഞാൻ ഓടി വന്നു ഏജ ഇതുവരെ അങ്ങനെ സംഭവം നടന്നിട്ടില്ല പിന്നെ എന്തുവാ എന്നിട്ട് അയാൾ ആണെങ്കിൽ ഇതിലേ കൂടെ കറങ്ങി വന്നിട്ട് എന്നെ വന്ന് വിളിക്കുന്നു അതേ ആ ചേട്ടന് ഫോൺ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്ക് ഒന്ന് ഫോൺ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്ക് ആംബുലൻസിന്റെ നമ്പർ എടുക്കാൻ ഫോൺ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അയാളെ അറിയത്തില്ല എനിക്ക് കുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് പോയി കാര്യം അത് മറ്റേതൊക്കെയുള്ള കളവൻ അത് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ആളാ ഇപ്പുറത്ത് വന്ന ഒരു അയാൾ വെള്ളം തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട് ഇല്ലയോ ചുമപ്പ് ഷർട്ട് ചിലപ്പോ കണ്ണ് കാണാത്ത ആളായിരിക്കും ഞാൻ നോക്കിട്ട് നീ ഒന്നും ഇവിടെ നിന്നില്ലേ ഞാൻ നോക്കട്ടെ അവിടെ നിന്ന് നോക്കാൻ വരുന്നു സ്ത്രീ വിളിച്ചിരുന്നല്ലോ ഒരു സ്കൂളിന്റെ അടയാളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പുനലൂരിന്ന് ആരെ വിളിച്ചത് നിങ്ങളാണോ വിളിച്ചത് ഹലോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിളിച്ചോ ഫോൺ വിളിച്ച ആരാ ഞങ്ങളെ ഇതാരാ ഫോൺ വിളിച്ച ആരാ നിങ്ങളാണോ പിടിച്ചു കിടത്ത് പിടിച്ചു കിടത്ത് ആംബുലൻസിന് വിളിച്ചു വരുത്തിയാരാ നീ എന്താ വിളിച്ചാലേ 
പിന്നെ <laughs> 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 ാണ് ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞത് നീ വീട്ടിൽ വിഷയത്തിന് ഈ ആംബുലൻസ് വിളിച്ചാണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഭാര്യ ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള വഴക്ക് തീർക്കുന്നത് വൈഫിനെ പീഡിപ്പിക്കാൻ പോണോ ഹലോ ചേച്ചി ഹലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖമുണ്ടോ ഹലോ <laughs> 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 നിങ്ങൾ ഈ ഭാര്യ പിടിച്ച ഹോസ്പിറ്റൽ ആക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ എന്താ കാര്യം എന്താ ഏ വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ ഇച്ചിരി വിഷയൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു പുള്ളി വീട്ടിൽ വിഷയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊണ്ട് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആംബുലൻസ് വിളിച്ചിടുന്നുണ്ട് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് വെക്കുന്നത് പുള്ളി കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞേ ആ ഒരു സമാധാനവും ഇല്ലാത്ത ഒരു പോക്കാ പോന്ന അങ്ങനെ ഒരു നിങ്ങൾ ഈ സമാധാനം ഇല്ല വീട്ടിൽ സമാധാനം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആംബുലൻസിനെക്ക് വിളിച്ചിടുന്നു ഏത് ആശുപത്രി കൊണ്ട് വരാനാണ് ഊളമറ കൊണ്ട് വരാനാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് കൊണ്ട് വരാനാണ് അല്ലേ അതിന് കാര്യം വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ ശകലം ഒരു വീട്ടിൽ ആ വീട്ടിൽ ഒരു സമാധാനം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ പോന്നേ കൊണ്ട് ഒരു വിഷയമായിട്ട് എനിക്കും തോന്നി അങ്ങനെ ഞാൻ വീട്ടുകാരെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അപ്പൊ എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ ആംബുലൻസ് വിളിച്ച് വരുത്താ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്തിനാ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കണേ അല്ല അഭിനയിച്ച് ആൾക്കാർ കൂടി ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞ ഒരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളും കൂടെ ഞങ്ങളും കൂടെ ആവത്താവില്ലേ ഹലോ പുള്ളിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ പുള്ളിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ പുള്ളിക്കാരനെ കൊണ്ടുപോകാം നിങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിക്കണോ അത് വിടാം വീട്ടിൽ വിടാം നിക്കി ഇതിനെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ നമുക്ക് നിങ്ങൾ പോവാ നിക്കി ഇതിന് രണ്ടിലൊന്ന് തീരുമാനായിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ പറയണേ നിങ്ങൾക്ക് അസുഖമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരൻ പിടിച്ച് വിളിച്ച് വരുത്തി ഏ എന്ത് കാര്യം പറയും നിങ്ങൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്താ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്താ പ്രശ്നം അയാൾക്ക് കണ്ണ് കാണാം കാണാം അല്ലേ അതാണ് ഇവിടെ വരെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അയാള് പിന്നെ കണ്ണ് കാണാത്ത പോലെ വന്നിട്ട് എന്നെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ അയാളെ കണ്ടപ്പോ അങ്ങോട്ട് മാറി മാറി അപ്പൊ യു ഇവിടെ ആരാ നിന്നേ നിന്നേ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പിന്നെ എന്റെ അടുത്ത് പറയാൻ വന്നേ അതുവരെ അയാൾ എന്നെ കണ്ടില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോ എന്റെ അടുത്ത് മോളെ ഇങ്ങ് വരാന് അതുവരെ അയാൾ കള്ളം കാണിച്ചതാ ഭർത്താവ് അറിഞ്ഞിട്ടാ ഭർത്താവ് അറിഞ്ഞിട്ട് ഈ ദിനത്തിൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായി പുള്ളിക്കാരൻ ഓക്കേ പോലീസിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഇവരെ അന്നേ വിട്ടാ മതി നമ്മൾ ആംബുലൻസിന്റെ പൈസ ആണ് പോലീസിനെ ഒന്നും വിളിക്ക് വിളിക്കണം വിളിക്കണം ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് വരുന്നത് പോലീസ് വിളിച്ച് ഞങ്ങൾ ഡ്യൂട്ടിക്ക് തടസ്സങ്ങളായില്ലേ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടും ഇവിടെ വിട്ടിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ആ കൊല വന്ന് ഞങ്ങളും കൂടി ആംബുലൻസിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം അത് കാരണം വരും മനസ്സിലായ നാളെ ഇയാൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് ഞാൻ പത്ത് കൊല്ലം കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ച് നോക്കുന്ന ആൾ കുടുംബം തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പത്ത് കൊല്ലം കൊണ്ട് കുടുംബം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയെന്ന് പറയുക എന്നെ കൊല്ലം കൊണ്ട് വന്നതാണോ എന്നത് വിളിച്ച് പോണി ചോദിച്ചു എന്നെ കൊല്ലം കൊണ്ട് വന്നതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ചോദിച്ചു അതിനാ ചോദിച്ചു അത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാട്ടി കൊണ്ടുവന്ന് എന്നെ വിട്ടിട്ട് പോയ ആൾ ഒരു സ്ത്രീയെ കൊണ്ട് കാട്ടി വിട്ടിട്ട് പോണോ ഒരു ആണ് താൻ ഒരു പുരുഷനാണോ ഒന്ന് ഭാര്യ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി പൊട്ടക്കണനല്ല അയാൾ പൊട്ടക്കണനല്ല ഈ നാട് ഈ നാട്ടിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു ഒരുമിച്ച് പോയിട്ട് പോയാ മതി 
അല്ലാതെ വിടില്ല അല്ല ഇത് അങ്ങോട്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പോയിട്ടിന്റെ ഉപയോഗം ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് <laughs> 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 മനഃപൂർവ്വം പുള്ളി ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒഴിവാക്കണം ഭർത്താവ് ഇത്രയൊക്കെ കാണിച്ചു കൂട്ടിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്തം വേണ്ടി ഭർത്താവിന് ഉത്തരവാദിത്തം ഇല്ല ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞ എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ട് സ്ലോട്ട് നോക്കാൻ വന്ന ആളിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടെ എഴുതി വേറെ രണ്ടുപേരെ വിട്ട് പിടിച്ചോണ്ട് പോകാൻ നോക്കിയാൽ നിങ്ങളെ എന്നിട്ട് ആംബുലൻസിന് സൊപ്പ തെറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിപ്പം എവിടെ കിടന്നിരുന്നില്ല ഊളമ്പറ മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നേ പിന്നെ ജമ്മത്ത് സത്യം പറഞ്ഞാലും പുറത്തു വിടുവാ നിങ്ങൾ പറയുന്ന അത്രയും തെറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ മെന്റൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വണ്ടി വിളിച്ചത് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആണ് വിളിപ്പിച്ചത് അതാ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ പണയം വെച്ചിട്ട് ഈ വരുന്നത് അതറിയോ നിങ്ങൾക്ക് വെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കയറി പോയിക്കോ ഞാൻ എന്തിനാ വരുന്നത് എനിക്ക് പറ്റില്ല എനിക്ക് എന്റെ കൊച്ചു വീട്ടിൽ കിടക്കുന്നു എനിക്ക് എനിക്ക് <laughs> 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 വണ്ടിയിൽ വരുവോ നിങ്ങൾക്കാണോ കുഴപ്പം ഹസ്ബൻഡ് ആ മനുഷ്യനായിരിക്കും കുഴപ്പം എനിക്ക് എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ലെന്ന് എനിക്ക് നല്ലതുപോലെ ഉറപ്പാണോ എങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും പുള്ളികൾ പിടിച്ച് സാഹചര്യം ഒന്നുമില്ലേക്കൊന്നും 
നല്ലോണം കിട്ടിയിട്ട് ചേച്ചി എന്റെ പൊന്നി ചേച്ചി എനിക്ക് ഒരു വട്ടം ഒരു ഭ്രാന്തും ഇല്ല എന്നെ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം എനിക്കറിയില്ല ഈ രണ്ടു പേരിൽ ഒരാളെ കൊണ്ടുപോയ പറ്റും നമുക്ക് പൈസ കിട്ടിയാ പറ്റും രണ്ടു പേരിൽ ഒരാളെ കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വിളിച്ച് വരുത്തിയതും അതാ ശരിക്കും ഇതെന്താ പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി പ്രോബ്ലങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഫാമിലി പ്രോബ്ലം ഈ പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഉറക്കമൊന്നുമില്ല രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിവരെ ഫോണിന് അത് ഒരു മണിവരെ ഫോണിനകത്ത് ഞാൻ കിടന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് ഉറങ്ങാൻ പറയുമ്പോൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങത്തുള്ളൂ എനിക്കോ ഞാനാണോ പന്ത്രണ്ട് മണിവരെ ഒരു മണിവരെ ഫോണില് അങ്ങനെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വെച്ച് കെട്ടി കെട്ടി അവരെ കേറ്റുക പുള്ളിയുടെ ബൈക്കില് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ഒന്നും എന്റെ പൊന്നി ചേച്ചി നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊക്കെ എന്ത് കാണിക്കുന്ന ഇതുവരെയും പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ കാരണം എന്താ പുള്ളിക്കാരൻ എന്താ പണിയെന്താ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ പണിയെന്താ ബിസിനസ് അല്ല നിങ്ങൾ ഇത് വഴക്ക് പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞൊക്കെ വാസ്തവമാണ് വീട്ടിൽ കിടന്ന് ബഹളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് അത് പിന്നെ എല്ലാ വീട്ടിലും കാണല്ലേ അതുപോലെ അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ പുള്ളിയുടെ പറച്ചിൽ കിട്ടും അങ്ങനെയല്ലല്ലോ നിങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും വാസ്തവമുണ്ടോ ഇവിടെ ഞങ്ങള് ഷോർട്ടർ കാണാ ഷോർട്ടർ തടിയെടുത്ത് അതെന്നെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നയാ നിങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് വഴക്കെ കൊണ്ടാക്കിണ്ടോ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ല വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരനാണ് പ്രശ്നം പ്രശ്നം ഇവിടെ ഫോൺ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ആംബുലൻസിനെ വിളിച്ചായിരുന്നോ ഇവിടെ ആർക്ക് സുഖമല്ല ഇവിടെ ആർക്ക് സുഖമല്ല ഈ കുട്ടിക്ക് സുഖമില്ല ഈ പുലലൂര് അടക്കം ഞങ്ങളെ വിളിച്ചു വരുത്തേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചു കുട്ടിയുടെ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു വരുത്തണം കൊച്ചിനൊട്ടും പയ്യ അതുകൊണ്ട് ഒരു ആംബുലൻസ് എത്രയും വേഗം നിങ്ങൾ അതങ്ങോട്ട് മാറ്റിയാണ് ടിജോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ടിജോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് ഈ പുനലൂരക്ക് നമ്മളെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലെ ആറ് മണിക്കാണ് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് ഇറങ്ങിയത് ഇപ്പൊ തീർന്നപ്പോ ആറ് മണിയായി പുള്ളിക്കാരൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഇവിടെ വന്നപ്പോ മൊത്തത്തിൽ കൊളായില്ലേ ഒരു ഫാമിലി ആയിരുന്നു അത് പെങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു മെയിൻ ആയിട്ട് അതിൽ ഇപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു മരണം രാവിലെ തന്നെ വന്നു അവരങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് പോകേണ്ടി വന്നു പിന്നെ നമ്മൾ പല പലവരെയും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു പിടിച്ചു അവസാനം നമ്മൾ ഒരാളെ കണ്ടെത്തിയതാണ് 
എന്താണ് തോന്നി എന്താണ് എന്നെ കണ്ടപ്പം അങ്ങനെയല്ല ഈ വന്ന കാലം അല്ലേ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ പോയാലോ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ നിക്കാനുള്ള ഒരു ശക്തി വേണ്ടേ ശരിക്ക് പറഞ്ഞാല് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് സാബു ഇവിടെ എത്തും എത്തിയിട്ട് മോളെ ഇതൊന്നും എനിക്ക് കണ്ണു കാണാൻ പറ്റില്ല ഈ സ്ഥലം ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഒരു ആംബുലൻസിന് വരാൻ എനിക്ക് സുഖമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയാൻ അപ്പൊ ഈ ഫോൺ വിളിച്ച ആള് സ്ത്രീ ആണല്ലോ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത ഒരു സ്ത്രീ ആണ് അപ്പൊ അവരെ ബേസ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ പിടിച്ച് കയറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകണ ഒരു രീതിയിലൂടെ കഥ കൊണ്ടുപോകാന്ന് വിചാരിച്ച പക്ഷെ കഥ പല രീതിയിലും പറഞ്ഞു 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 പേടിച്ച് മധുരം ചാടിക്കിടന്ന് അങ്ങ് പോയി സജു ഇങ്ങനെ ഭാര്യയ്ക്ക് തന്നെ പണി കൊടുക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ഉണ്ടായ പ്രചോദനം എന്തോ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ നിർത്തി വന്നാൽ പറഞ്ഞു എന്നെ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നിർത്തിയിട്ട് പോവാന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ള അല്ലേ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്റെ പേരൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ കേൾക്കുന്നത് നിലവിളി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്തായാലും കൗമുദിറ്റി ഇവിടെ വകയായിട്ട് സമ്മാനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് സന്തോഷവ്രതം സ്വീകരിക്കുക കൊല്ലം സുപ്രീം കോർട്ട് കവനിക്സ് നൽകുന്ന സമ്മാനം അറഫ ഗോൾഡ് നെടുമങ്ങാട് നൽകുന്ന സമ്മാനം മെൻസ് ബെൽഡ് ബാലരാമപുരം ഉച്ചക്കട ആൻഡ് നെയ്യാറ്റിങ്കര നൽകുന്ന സമ്മാനം അമൂറ ഫാഷൻ ഹൌസ് നൽകുന്ന സമ്മാനം നിർമ്മൽ റൈസ് നൽകുന്ന സമ്മാനം ഫോർ വിഷ് മാട്രസ് നൽകുന്ന സമ്മാനം ഡാർബി കിഡ്സ് വെയർ നൽകുന്ന സമ്മാനം ധനശ്രീ യമഹ നൽകുന്ന സമ്മാനം പ്രിൻസ് പട്ടുപാവാടകൾ നൽകുന്ന സമ്മാനം തലീഷ ചുരിദാർ മെറ്റീരിയൽസ് നൽകുന്ന സമ്മാനം നോർത്ത് ക്ലബ് കിഡ്സ് ക്ലോത്തിംഗ് നൽകുന്ന സമ്മാനം സോളോ സ്റ്റുഡിയോ കാഷൽ ഷർട്ട്സ് നൽകുന്ന സമ്മാനം അപ്പോൾ പുതുമയുള്ള വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബായ് പ്രിയ പ്രേക്ഷകരോട് ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ എപ്പിസോഡും നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം ഉന്നം വെച്ച് തന്നെയാണ് ഒപ്പം ഒരു ഗുണപാഠം അതെ അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ഡബിൾ നയൻ ഫോർ സിക്സ് വൺ സീറോ ത്രീ നയൻ ടു എയ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ കോസ്റ്റിംഗ് കട്ടസി മെൻസ് വേൾഡ് ബാല